Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje eu quero reforçar com vocês a importância de vocês terem atenção na hora de se inscreverem para o concurso do TSE Unificado, porque a página de inscrição aqui do Sebrasp é, é importante que vocês não cometam alguns equívocos aí, porque senão isso aí pode custar caro para você depois, tá? Então, é, o que, que eu quero chamar a atenção aqui de vocês nessa página da inscrição? Por quê? Aqui eu estou tampando a minha imagem, né? do, do outro lado tem a fotografia, inclusive você tem que tirar uma fotografia com fundo branco, cobrindo é, todo o seu rosto, então tem que seguir lá todos os parâmetros que está no site do Sebrasp e também preencher os seus dados pessoais, tá? Então, é, antes dessa etapa que eu estou aqui, existe uma etapa é, que você precisa preencher esses dados, precisa colocar a sua fotografia e aí a gente chega aqui na parte da inscrição mesmo, tá? É, o que, que eu quero chamar a atenção de vocês? O seguinte, aqui nós temos todos os cargos, muita gente vai ficar na dúvida assim, ah, mas... Eu quero fazer para dois cargos diferentes. Como que eu devo proceder? Então, você vai ter que fazer duas inscrições, tá, pessoal? Então, você vai fazer, nesse primeiro momento, de um cargo. Vamos supor, vamos fazer primeiro o analista judiciário da área administrativa. Então, você vai proceder com essa inscrição primeiro, fechar todo o processo e depois reiniciar o processo fazendo outra inscrição, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Então... Vamos supor que você queira fazer primeiro o de analista, né? Aí você escolhe, estou usando como exemplo aqui da área administrativa. Aí você vem em próximo, né? E aí você vai escolher o local da prova. Olha o que está escrito aqui, ó. Localidade da prova. Então, nesse primeiro momento, você vai escolher o local de prova. Você pode fazer, vamos supor que você é de São Paulo e você quer concorrer lá para o Acre. Então, você vai escolher a vaga para o TRE do Acre. Olha só. Parece ser coisa besta, pessoal, mas você pode ter certeza que muita gente vai fazer besteira aqui, tá? E eu quero também reforçar que se você for fazer duas inscrições, pelo amor de Deus, cara, faz a, a, uma inscrição para o mesmo local, as, as duas inscrições para o mesmo local de prova, entendeu? Porque senão você vai, vamos supor, você vai fazer inscrição para fazer a prova, sei lá, aqui em São, lá em São Paulo, e a outra inscrição você coloca para fazer a prova lá no, lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Porra, não... você entendeu? Tem que ter cuidado. Tá? Tem... Às vezes, num descuido ali, você acaba vacilando. Aí, quando sai o comunicado de prova, você olha lá e fala, ah, mas por que? que... Uai, num lugar estou aqui, no outro estou no outro. Porque, às vezes, você não se atentou a todo o processo de inscrição. Tá? Então, assim, de preferência, cara, tira um print da tela, sei lá, dá um jeito de... Porque eu acredito que vai aparecer essa informação na GRU, tá? Mas assim, para não ter nenhum risco, cara, de você, né? Beleza. Então vamos lá, vamos lá. Você vai fazer a prova em São Paulo, você vai escolher o Acre, por exemplo. Então vou colocar aqui próximo. E aqui, galera, toma muito cuidado. Por quê? O que, é que acontece? Você está percebendo aqui que não temos ó, as vagas para deficiente. Olha que, inter... Olha que estranho, né? Tem aqui ampla concorrência, porque é o sistema de concorrência, né? Ampla concorrência, negros e indígenas. Cadê o, o pessoa com deficiência? Pois é, o pessoa com deficiência vai aparecer agora. Ó. Eu vou clicar aqui em próximo. Olha lá. E aqui, cara, é um detalhe muito, muito, muito importante. tá? É, inclusive, está até cortando a minha tela aqui. Não era para cortar, não. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, aqui. ó. Galera, olha que importante. O Sebrasp, ele colocou para você concorrer como deficiente logo no começo. Olha só, desejo concorrer às vagas destinadas a pessoas, a candidatos com deficiência. Se você clica aqui e, pro, e dá o próximo, você vai concorrer como deficiente. E por que, que isso é tão importante, galera? Porque às vezes você não lê, às vezes você passa rápido e normalmente o nosso cérebro ele, ele faz o que está primeiro. né? Então, eu acho que o Sebrasp deveria colocar a opção não desejo concorrer a pessoas com deficiência no começo e não no, na segunda opção. Porque às vezes a pessoa ela já marca essa primeira e já vai para o próximo. Olha lá, fui para o próximo. Aí você já aparece lá, qual que é o meio de pagamento? Guia de recolhimento, uh, CAD único, doador de medula óssea. Então aqui, ó nessa, nessa situação aqui, eu nem me, me atentei, eu fiz uma inscrição para pessoa com deficiência. 
e eu não me enquadro nela. Mas às vezes a pessoa tá, vai fazer rápido e não percebe. Então toma muito, muito, muito cuidado, pessoal, na hora de você fazer a inscrição. Porque numa dessa, velho, você faz um negócio totalmente errado e aí isso aí vai te custar a vaga, tá bom? Então, muito cuidado. Terminou aqui, emitiu a GRU, deu o próximo, vai aparecer a GRU, beleza. Você paga a GRU e depois você reinicia o processo de inscrição. Você pode fazer uma inscrição para técnico, lembrando que essa prova vai se dar no dia 22 de setembro, na parte da tarde, e o de analista de manhã, que também vai ser no dia 22 de setembro. Não há choque de datas, tá? Se um cargo for analista e o outro for técnico, não há choque de datas. Desde que o analista é só um dos analistas. Não dá para você se inscrever uh, para mais de um. E lembrando que se você fizer mais de um pagamento para o mesmo cargo, vai valer a última inscrição realizada, tá bom, pessoal? Então, toma cuidado esses detalhes. Parece ser besteira, mas, cara, pode ter certeza que muita gente vai fazer é, muita, muito, vai ter muito equívoco aí, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, um abraço, até a próxima.